హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతా అకుల ఈ వీడియోలో మనం అనేదర్ సెల్ ఆర్గనైన్ ప్లాస్టిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం లాస్ట్ వీడియోలో మైడో కాండ్రో ఫినిష్ చేసుకుందాం అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ప్లాస్టిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ప్లాస్టిక్స్ సో ప్లాస్టిక్స్ అంటే ఏంటండి సో ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ ద సెల్ ఆర్గనైన్స్ దర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫోటో సింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫోటో సింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి ఫోటో సెన్సెస్ ఎవరు చేస్తారు ప్లాంట్స్ చేస్తాయి ఆల్గే చేస్తాయి సో అటువంటి ఆర్గనైజ్ లో మాత్రమే ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ దర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద యానిమల్ సెల్స్ యానిమల్ సెల్స్ ఫోటో సెన్సెస్ చేయవు కాబట్టి అవి యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లో మాత్రమే ఈ ఈ ప్లాస్టిక్స్ అనేటువంటి సెల్ ఆర్గనైజ్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అండ్ హియో ఫి సీ దీస్ these plastics such as are key these plastics are very large in size and they can be seen under the light microscope also and plastics are have two types of them we have chromoplast and leucoplast and chromoplast such as are colored pigments unte vaatni chromoplast antaru colorless and white color lo unte vaatini leucoplast antaru the plastics which contain the colored pigment are called as chromoplast and the plastics which not contain which are colorless or called as eucoplast and e chromoplast lo manki green colored pigments unna konni plastics untai so what lo chlorophyll ane one pigment untundi adu vanti plastics ni mantamu chloroplast anta ee chloroplast ane ipudu man choose cheyandi ga green color plants anitlo kuda ee chloroplast e untundi and ee chloroplast undadam valla maatrame plants photosynthesis perform chesi what food material ave prepare chesukovali and we are also depending upon the plants for our food and ee chloroplast lo malli ee green color tho paatu yellow color and orange pigments kuda untayi and ee leucoplast chuste ee starch ni oil ni konni protein granules ni store chestundi photosynthesis lo involve avo they were meant for some storage storage of starch oil and protein granules and if you see the structure of chloroplast see this this is the chloroplast structure ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ ఫోటోసెంటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మారుతూ ఉంటుందండి కొన్నిట్లో నేమో ఓవెల్ షేప్ లో ఉంటుంది కొన్నిట్లో నేమో డిస్క్ షేప్ లో ఉంటుంది కొన్నిట్లో కప్ షేప్ కొన్నిట్లో స్టార్ షేప్ రిబన్ షేప్ అలా డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం చూసేటువంటి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో వచ్చేసరికి ఇలా డిస్క్ షేప్ లో ఉంటుంది అండ్ క్లోరోప్లాస్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకి మనం యూ మైట్రోకాండ్రియా లో చూస్తాం మైట్రోకాండ్రియా వచ్చేసరికి డబల్ మెంబ్రెన్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకున్నా కదా ఇక్కడ కూడా మనకి డబల్ మెంబ్రెన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది క్లోరోప్లాస్ట్ ఆల్సో డబల్ లేయర్ ఔటర్ వన్ ఈస్ ఔటర్ ఔటర్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఔటర్ లేయర్ ఆర్ ఇన్నర్ లేయర్ అన్న ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లోపల మనకు ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది దాన్నే మనం స్ట్రోమా అంటాం సో వాట్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ సైడ్ ద స్ట్రోమా ఇస్ కాల్ ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ కాల్ స్ట్రోమా అండ్ ఈ స్ట్రోమా లోపల మనకి కొన్ని ఫ్లాట్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయండి వాటిని మనం థైలపాయిడ్స్ అంటాం ఈ ఫ్లాట్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటాం థైలపాయిడ్స్ ఈ థైలపాయిడ్స్ అనేవి ఒకదానిపైన ఒకటి ఒక పైల్స్ ఆఫ్ కాయిల్స్ కాయిల్స్ మనం అరేంజ్ చేస్తే ఉదాహరణ ఒకటి ఎలా ఉంటుందో అలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అలా అరేంజ్ అయినటువంటి ఈ థైలపాయిడ్స్ మనం గ్రానమ్ అంటాం ఓకే సో ఇండివిజువల్ దే ఆర్ కాల్ థైలపాయిడ్ అండ్ దీస్ థైలపాయిడ్స్ దే ఆర్ అరేంజ్ వన్ అబౌ ద అదర్ లైక్ ద పైల్స్ ఆఫ్ కాయిల్స్ అండ్ ద స్టాక్స్ ఆఫ్ ద థైలపాయిడ్స్ ఆర్ కాల్ ఎస్ గ్రానమ్ అండ్ ఈ గ్రానమ్స్ అనేవి మనకి బోల్డ్ ఉంటాయండి ఈ గ్రానమ్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి చూబ్యూ స్ట్రక్చర్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి వాటిని మనం స్ట్రోమా లామెల్లా అని చెప్పుకుంటాం ఈ చూబ్యూస్ ఏమంటాము స్ట్రోమా లామెల్లా తో ఇవి కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయండి అండ్ ఈ స్ట్రోమా లోపల మనకి కొన్ని ఎన్జైమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎన్జైమ్స్ హెల్త్ తో కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ప్రోటీన్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాయి అండ్ వాటితో పాటు ఆ ఎన్జైమ్స్ తో పాటు ఈ స్ట్రోమా లోపల డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అండ్ రైబోసోమ్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఫోటోసెన్సిస్ జరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా ఆ ఫోటోసెన్టిక్ పిగ్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ థైలకాయిడ్స్ లోనే ఉంటాయి దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ and with this we have completed the plastics in the next video we are going to study about vacuoles if you like my video please like share and subscribe to my channel lata akula budget please keep watching hello everyone this is lata akula ee video lo manam vacuoles gurinchi nerchukundam so vacuoles ni manam em anta cheptam ante storage sacs of the cell ani cheptu cheptuntam storage sacs adam dalle em store ayyuntundante liquid and solid rendu kuda store ayyuntundi 
అండ్ ఈ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి మెంబ్రేన్ బౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ అండి అండ్ ఈ మెంబ్రేన్ పేరు ఏంటంటే వ్యాక్యూల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మెంబ్రేన్ మనం టోనో ప్లాస్ట్ అని చెప్పి చెప్తాం సో వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెంబ్రేన్ టోనో ప్లాస్ట్ అండ్ హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి ఇప్పుడు ప్లాస్టర్స్ అనేవి ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉంటాయి యానిమల్ సెల్స్ లో యాక్సెంటే ఉంటారు బట్ ఈ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి ప్లాంట్ సెల్ లో ఉంటాయి యానిమల్ సెల్ లో ఉంటాయి యానిమల్ సెల్ లో వచ్చేసరికి చాలా స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటాయి బట్ మెనీ నెంబర్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ప్లాంట్స్ అనేవి వచ్చేసరికి లార్జ్ సైజ్ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వ్యాక్యూల్స్ అనేది చాలా పెద్ద సైజ్ లో ఉంటుంది సెల్ లో నియర్లీ థర్టీ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ వ్యాక్యూల్స్ నే ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఫిఫ్టీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ కూడా ఈ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఈ వ్యాక్యూల్స్ లో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం సెల్ సాప్ అంటాం ఆ సెల్ సాప్ లో ఏముంటుంది అంటే వాటర్ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ సెవరల్ ఎన్జైమ్స్ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఎన్వైతే ఎంగల్ చేసుకుంటుందో అది ఉంటుంది అలాగే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ దీని యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి ఈ వ్యాక్యూల్ అనేది సెల్ లోపల ఒక ప్రెషర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ ప్రెషర్ ని ఏమంటామంటే టర్గ్ గార్డ్ ప్రెషర్ అంటాం సో ఆ టర్గ్ గార్డ్ ప్రెషర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగే రిజిడిటీ సెల్ కి రిజిడిటీని కూడా ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఇప్పుడు అమీబా చూస్తే అమీబాలో మనకి ఒక వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది దాని ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ అంటాం అందులో వచ్చేసరికి డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అలాగే కొన్ని యూనిసెలర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ పారామిషియం లో వాటిలో చూసేసరికి వేస్ట్ మెటీరియల్ ని ఎక్సెస్ వాటర్ ని బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయడానికి వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ వ్యాక్యూల్ బికాస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద వ్యాక్యూల